Dear students, Geography Unit 1, Lithosphere 1, Endogenetic Processes. அப்படிங்கர் lesson பாக்கப் போரும். முந்தில் நம்ப learning objectives பாக்கலாம். To know about the spheres of the earth. To illustrate the internal structure of the earth. To study the rock type and its cycle. To explain the internal processes of the earth. To understand the processes of earthquake. and Valkanos. இப்பு நம்ம் introduction பார்க்கலாம். Earth வந்து unique planet தான். Earthல என்ன cover ஆகுன்னா Lithosphere, Atmosphere, Hydrosphere, Biosphere இருக்கும். இது எல்லாம் சேந்துதுதான் Earth அப்படிங்கரும். இந்த lessonல Earthோட internal processes பத்தி பார்க்கப் போரும். Lithosphere அப்படின்னா பாரை அப்படின் சொல்வாங்க. அது ball of rock அப்படின் சொல்வாங்க. எங்கலாம் நெல வருக்கோ, அது lithosphere சொல்வாங்க. எங்கலாம் தண்ணிர் இருக்கோ, அது hydrosphere சொல்வாங்க. எங்கலாம் காட்டு இருக்கோ, அது atmosphere சொல்வாங்க. எங்கலாம் மூனு சேந்து இருக்கோ, அது biosphere சொல்வாங்க. உயிர்வாழக் கூடிய மண்டலோம். இது யார் describe பணிருக்காங்க நான் Arthur Holmes. போ, spheres of the earth பத்தி பாக்கப் போரும். earth மொத்த பரப்பலவு 510 million square kilometer இருக்கு. இந்த 510 million square kilometer ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க ஏன் biotic sphere உயிரட்ட கோலம் biotic உயிருள்ள கோலம் அப்படின் பிரிச்சிருக்காங்க நம்ம நாலு sphere பார்த்தும் உள்ள lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere அப்படின் பார்த்தும் உள்ளியா அந்த நாலு sphere இந்த நாலு ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க உயிரட்ட கோலங்கள் நா lithosphere, hydrosphere, atmosphere இந்த மூனுந்தா, இந்த மூனுமே தேவுதா, இந்த மூனுமே சேந்திருந்தா மட்டும்தா வாழம் முடியும். இது வந்து abiotic, biotic நு பிரிச்சிருக்காங்க. The biotic sphere is biosphere. Biosphere நான் உயிருள்ள கோலங்கள். இப்பன் நம்ம structure of the earth பத்தி பாக்கப் போரும். Outer surface உள்ளருக்கு கூடிய கோர் கண்டிப்பா வேற மாதிரிதா இருக்கும். எந்த மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கும் structureலையும் கண்டிப்பா difference இருக்கும். இந்த எர்த்து interior மூனா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. என்னன்ன crust, mantle, core. The lithosphere is the solid outer part of the earth. The atmosphere is the thin layer of gases that surrounds the earth. The hydrosphere is the watery part of the earth's surface including oceans, rivers, lakes and water vapor. The biosphere is the layer of earth where life exists. இப்பு நம்ப கிரஸ்ட பத்தி பாக்கப் போரும் எர்த்துடைய outer layer தான் கிரஸ்டன் சொல்வாங்க இந்த எர்த்துல நாம் வாந்துட்டுருக்கும் இந்த எர்த்துடைய skin அப்படின்னும் சொல்வாங்க கிரஸ்டுடைய ranges பாத்திங்க நான் 5 to 30 km வரை கவர் பண்ணி இருக்கும் கிரஸ்ட எப்படி இருக்கும் பாத்திங்க இந்த கிரஸ்ட வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க continental crust, oceanic crust அப்படின் ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க இந்த continental crustயும் oceanic crustயும் compare பண்ணும் போது continental crustலதா thickness அதிகமா இருக்கும் continental crustல CL இருக்கு silica and aluminium சேந்தது silica and magnesium இது ரெண்டு சேந்தது CIMA இது oceanic crustல இருக்கு the terms lithosphere and crust are not the same. The lithosphere includes the crust and the uppermost part of the mantle. All terrestrial planets have lithosphere. The lithospheres of Mercury, Venus and Mars are much thicker and more rigid than that of the earth. Now let's see the mantle. கிரஸ்டுக்கு அடுத்த லேயர் மாண்டில் which is about 2900 km thick இங்க major elements என்ன இருக்கின் பாத்திங்கனா silica and magnesium சாட்டா சிமா இன்னு சொல்வாங்க இது upper mantle lower mantle இன்னு ரண்டா பிரிப்பாங்க இதில upper mantleல rock வந்து thickா இருக்கும் lower mantleல வந்து molten stateல இருக்கும் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் இந்த liquid பூமிக்குள்ள இருக்கும் போது இதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கனா magma இப்பா வந்து நம்ம core பத்தி பாக்கப் போரும் 
இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னர் மோஸ்ட்ல இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் லேயர் மேண்டில் கீழே இருக்கும் இங்க என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னா நிக்கல் அண்ட் அயன் நிக்கல்னா எண்ணெய் அயன்னா எஃபி ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் நைஃப் கோர் வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் சாலிட் இன்னர் கோர் லிக்விட் அவுட்டர் கோர் அப்படின்னு இன்னர் வந்து சாலிடா இருக்கும் அவுட்டர் வந்து லிக்விடா இருக்கும் இங்க வந்து அயன் அதிகமா இருக்கு இங்க அயன் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால எர்த்துடைய கிராவிடேஷனல் போர்ஸுக்கு இதான் மெயின் காரணம்னு சொல்லுவாங்க எர்த் வந்து அதோட ஆக்சிஸ்ல சுத்திட்டே இருக்கும் அவுட்டர் லிக்விட் என்ன பண்ணும்னா சாலிட் மேல இருக்கும் அப்போ என்ன உருவாகும்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் ஒன்று வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால இன்னர் கோரை அங்கங்கே அசைக்க முடியாது அசையாமல் உள்ளே இருக்கிறதுனால ஒரு சாலிட் ஸ்டேஜுக்கு அது மாறிடுது இப்போ ராக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பாறைகளுக்கு எது ஸ்டோர் ஹவுஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரஸ்ட் தான் அது எப்படி இருக்குன்னா திடமாக இருக்கலாம் திடம் வந்து நிறைய ஃபார்மில் இருக்கலாம் லேஸாக இருக்கலாம் லூஸாக இருக்கலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தால் அதை கிரானைட்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்டாக இருந்தால் களிமண்ணு சொல்லுவாங்க லூஸாக இருந்தால் துகள் மாதிரி இருந்தால் மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ராக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தெர் ஆர் டிவைட் இன் டூ த்ரீ டைப்ஸ் இக்னேயஸ் செடிமெண்ட்ரி அண்ட் மெட்டமாஃபிக் இப்போ நம்ம இக்னியஸ் ராக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் த வேர்ட் இக்னியஸ் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த லேட்டின் வேர்ட் இக்னஸ் மீனிங் ஃபயர் இக்னிஸ் அப்படின்னா ஃபயர்னு அர்த்தம் இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இந்த மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்த் மேக்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போ அந்த மேக்மா பூமியுடைய சர்ஃபேஸ்க்கு வருதோ அதுக்கு பேர் லாவா ஸோ உள்ளே இருந்தால் மேக்மா வெளியே வந்தால் லாவா அந்த லாவா வெளியே வந்ததும் படிஞ்சிரும் அதை தான் இக்னியஸ் ராக்னு சொல்லுவாங்க உள்ள ஹீட் இருக்கு கொழுந்து விட்டு எரியுது வெளியே வந்து விழுது நல்ல கூல் ஆனதும் பாறையா மாறிடும் எக்ஸாம்பிள் கிரானைட்டும் பாசால்ட்டும் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் பிரைமரி ஆர் மதர் ராக்ஸ் பிகாஸ் ஆல் அதர் ராக்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஃபார்ம் ஃப்ரம் தெம் இப்போ நம்ம செடிமெண்ட்ரி ராக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செடிமெண்ட் அப்படின்னா செட்டில் ஆகிறது இது எப்படி உருவாகுதுன்னா ரிவர்ஸ் கிளேசியர்ஸ் அப்புறம் விண்ட் இது என்ன பண்ணுன்னா சில பாறைகளையோ சில மணத்துக்கள்களையோ ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் அங்கே டெபாசிட் ஆகி ஆகி வருஷ கணக்காக ஆகி பாறையாக மாறிடும் இதை தான் செடிமெண்ட்ரி ராக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளான்ஸோ அனிமல்ஸோட பாடியும் சேர்ந்து உள்ள மிக்ஸ் ஆகி டம்ப் ஆகி ப்ரெஷராக மாறி இருக்கலாம் அதை வந்து ஃபாசில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் சாண்ட்ஸ்டோன் லைம்ஸ்டோன் சாக் ஜிப்சம் கோல் காங்லோ மெரட் இப்போ நம்ம மெட்டமாஃபிக் ராக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெட்டமாஃபிக் மீன்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இக்னியஸ் ராக்குக்கும் செடிமெண்ட்ரி ராக்குக்கும் ஹை ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் கொடுத்தாச்சுன்னா சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகிறத மெட்டமாஃபிக் ராக்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த கிரானைட் இருக்குது இல்லை இந்த இந்த கிரானைட்டுக்கு ஹை லெவலில் ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் அந்த பாறைக்கு பேர் ஜெனிசஸ் இப்போ இந்த பாசால்ட் வந்து எப்படி மாறுதுன்னா ஸ்கிஸ்தாக மாறும் லைம்ஸ்டோன் வந்து மார்பிளாக மாறும் சாண்ட்ஸ்டோன் வந்து குவாட்சைடாக மாறும் இப்போ நம்ம ராக் சைக்கிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸாக இக்னியஸ் ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக் இது மூணும் சர்க்கிளில் வந்துட்டே இருக்கும் பாறை உருவாறுது செடிமெண்ட்ரியாக மாறுது மெட்டமாஃபிக்காக மாறுது திருப்பி இக்னியஸாக மாறிடும் இந்த மாதிரி சைக்கிளில் வந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் ராக் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் 